ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് അമൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് എസ് എ മാത്സ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എസ് എ മാത്സ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എച്ച് എസ് എ മാത്സിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നാം നാം സംഖ്യകൾ എണ്ണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരാളുടെ പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ മതിയായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളുടെ വർധനവിന് അനുസൃതമായി ഗണിതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും പുതിയ സംഖ്യകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു ന്യൂന സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽസ് ടു പോലുള്ള സമവാക്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഈ സമവാക്യം എസ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും അല്ലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ചെറിയ സംഖ്യയിൽ നിന്നും വലിയ സംഖ്യ കുറക്കുക പോസിബിൾ അല്ല സോ അത് അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നിരുന്നു പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് അങ്ങനൊരു അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആക്കി അത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ വളർച്ചയിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ റൂട്ടിനകത്ത് മൈനസ് എന്ന ടേം വന്നാൽ അതിനൊരു ആൻസർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റഡി നടക്കുകയുണ്ടായി ആ സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് യെസ് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം യെസ് അതായത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ലെവൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ അപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി യെസ് മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ സ്റ്റക്കായിരുന്നു ഓക്കെ ആക്ച്വലി അതുപോലൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ടേം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതൊരു ഇമാജിനറി ടേം ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്ത മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് ഈ റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന വാല്യൂവിന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോട്ട എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണത് ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്ത് എന്ത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വണ്ണിനെ വിളിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകളുടെ ആരംഭം ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടി റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഐ വരെ നമ്മൾ എത്തി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പരിഹാരം കാണുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിന് മുമ്പ് വരെ ഇതിന് പരിഹാരമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട
എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് എന്ന ഫോമിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയും റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ രേഖീയ ഭാഗം എന്ന് പറയും ഐയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇമാജിനറി അല്ലെ ഇമാജിനറി നമ്പറിന് ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ ഇമാജിനറി പാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കല്പിക ഭാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിലുള്ള ഈ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്ര സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഐയുടെ കൃത്യാംഗം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന രണ്ട് ടേം ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ റൂട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ക്യൂബിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം എന്ത് ഐ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം യെസ് ഐ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഐ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഓക്കെ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ തന്നെയാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ് മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ മൈനസ് ഐ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഐ റൈസ് ടു ഫോറിന്റെ ചെറിയ രൂപം എന്ത് സ്മോളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഐ റൈസ് ടു ഫോർ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഐ റൈസ് ടു ഫോർ എന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഐയുടെ പവർ ഈ വൺ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഐ റൈസ് ടു ഫോറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നോക്കിക്കേ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അല്ലേ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുന്നു മൈനസ് വൺ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ റൈസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഐ റൈസ് ടു നാലിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഐ റൈസ് ടു പതിനേഴിന്റെ ചെറിയ രൂപം എന്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഐ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഐ റൈസ് ടു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐയുടെ പവർ ഇരട്ട സംഖ്യ വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡ് നമ്പർ പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഓഡ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇതിന് നമുക്ക് പതിനേഴിന് നമുക്ക് ഐ റൈസ് ടു പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഐ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാലോ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ പതിനാറിന് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ വൺ നമ്പർ അല്ലേ പതിനാറിന് രണ്ടിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ ഐ റൈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് വരും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ ഈ വൺ നമ്പർ വന്നാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ തന്നെ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാണ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ചെറിയ രൂപം എന്തിൻ്റെ ഐ റൈസ് ടു പതിനേഴിന് നമുക്ക് ചെറിയ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വെറുതെ ഐ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഐ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ രൂപം എന്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ റൈസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതിന് ഐ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ താഴ്ത്തോക്ക് താഴ്ത്തേക്ക് ഇറക്കി എഴുതാം അല്ലേ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഐ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെ അപ
That is, answer and the two, minus i r and the two. i raise to minus 25 and the two, that is smallest form minus i r and the two. Clear on the three, we will have to say that i square and the two. Okay, now I will discuss the complex number and the introduction. This is the same thing. We will discuss 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 the same thing. ओके अपन निगले इंदा चीज़ एंड इन वैसे जो तरह उल्लो ऐसे से मैक्स ने दायर रखूँ ना एल्ला आवेदन ने ये वीडियो का ना एल्ला आवेदन दा ये वजह रेफरल कोड भेज चुके हैं ना हमारे कांटेक्ट ये का रेफरल कोड इधर ना सीसी अमल सीरो वन ये वजह कोड भेज चुके हैं ना निगल पार्चेस இன்னும் இதுவாதே நம்மலும் நல்லையிதில்லும் கோச்சிங்கானும் நம்மடைப் புச்சுடன்சின் கொடுத்தும் இருக்குந்தது மேக்சினி பிரிப்பேரையின்